Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan pada kali ini pada coding talk yang ke-242 pada bulan yang kedua, pada pertemuan juga yang kedua. Uh, saya akan mempel, uh, saya akan membawakan atau menyampaikan sebuah materi tentang Flutter yaitu memahami konsep REST API pada Flutter. Nah, pada kali ini uh, kita lebih memahami apa itu konsep REST API pada Flutter. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu saya Arsa Hamidi asal dari Padang Sumatera Barat dengan pendidikan di uh, pendidikan di politik negeri Padang dan saya mempunyai sebuah sosial media yaitu Instagram mungkin teman-teman semua juga bisa nanti uh, untuk share uh, sharing atau uh, melakukan uh, tanya jawab bertanya juga bisa nanti melalui sosial media saya dan saya juga memiliki sebuah akun GitHub yaitu Arsa Hamidi dan Mungkin teman-teman juga bisa uh, melakukan email juga kepada saya dengan nama email saya itu arsathamidi 04 gmailcom Dan untuk keahlian saya di bidang IT yaitu saya uh, menguasai beberapa seperti web developer baik itu natif maupun menggunakan sebuah framework. Selanjutnya uh, saya juga uh, di bidang Flutter Developer pada saat ini uh, saya jalani di magang udah coding dan desain untuk desain saya beberapa juga menguasai tool atau software uh, seperti uh, Adobe Illustrator, After Effects, uh, Photoshop dan lain sebagainya. Nah selanjutnya sebelum kita masuk sebuah materi kita yaitu yang pertama teman-teman harus uh, download atau menyediakan yang pertama itu Visual, uh, Visual Studio Code uh, jika laptopnya memiliki sebuah spesif, uh, versi atau daya laptopnya cukup tinggi itu kita juga bisa menggunakan sebuah uh, emulator atau uh, text editing yaitu Android Studio dan juga teman-teman juga bisa menggunakan untuk Flutter itu di Visual Studio Code. Nah, selanjutnya untuk kita jika kita menggunakan Visual Studio Code itu teman-teman nanti memiliki sebuah emulator yang biasa yang digun yang saya gunakan yaitu Jenny Motion. Nah, selanjutnya REST API ini nanti yang saya pelajari kita sama-sama belajar di sini. Di sini saya menggunakan sebuah data manajemen database yaitu menggunakan some MPP. Nah, nanti untuk pengecekannya apakah nanti uh, API kita itu akan terhubung atau tidaknya atau kita bisa menambahkan data-data, itu saya menggunakan sebuah software yang namanya Postman. Mungkin teman-teman sebelum menggunakan uh, lebih lanjut lagi untuk memahami Flutter tentang REST API, itu teman-teman harus menyediakan uh, beberapa software tersebut. Itu dari tools dan emulator. Nah, baik. Yang pertama yaitu API. API biasanya kepanjangan itu Application Programming Interface. Nah, API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Sama-sama kita bisa lihat pada gambar di bawah ini antara konsumen program dengan API. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari, seperti antara kita lihat di sebuah restoran, di mana antara si pelanggan dengan si, si, seorang poki. Nah, yang si pelayan itu sebagai API-nya, antara penghubung antara si pelanggan dengan si koki yang tukang masaknya. Seperti, seperti itulah gambaran sebuah API. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari API? Nah, yang pertama itu memudahkan membangun aplikasi yang fungsional, yang kedua, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, meringankan beban server. Yang ke yang selanjutnya itu cara kerja API. Nah, cara kerja API, yang pertama itu aplikasi mengakses API. Nah, yang kedua, aplikasi melakukan request ke server. Yang ketiga, server memberi respon ke API. Yang keempat, 
API menyampaikan respon ke aplikasi. Nah, mungkin uh, nanti kita bisa lebih memahami lagi itu pada uh, kita praktekkan nanti yang untuk yang proyek sebelumnya. Nah, mungkin terima kasih. Nah, mungkin kita langsung saja ya untuk uh, coding talk-nya, uh, coding live itu yang pertama yang kita harus sediakan yaitu local host. Local host uh, atau some MPP-nya terlebih dahulu. Uh, di sini yang pertama kali jika sudah mendownload some MPP itu kita membuat sebuah database. Nah, database di bagian new. Nah, kita bikin sebuah database. Di sini saya membuat nama database-nya DB kuliah. Salah satu contoh ya. Nah, jika berhasil nah kita disuruh membuat, disuruh membuat uh, tabel. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel DB mahasiswa. Nah, jika sudah di sini kita disuruh membuat sebuah field. Nah, di sini saya membuat sebuah ID dan bersifat auto increment. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah nama untuk nama mahasiswanya. Itu varchar dengan uh, length ukurannya saya buat 30. Dengan prodi untuk varchar juga 30 juga. Dan untuk jurusan saya buat di sini varchar 30. Nah, ini untuk tabel mahasiswa dan kita juga save. Dan selanjutnya kita juga membuat tabel user untuk sebuah login itu kita buat selama users lalu untuknya ID lalu auto increment lalu untuk itu kita menggunakan yang kemarin itu sebuah uh, kita lihat ya yang proyek sebelumnya yaitu uh, nama lengkap email dan password berarti nama Archar 30, lalu email Archar juga 30, lalu password Archar 30. Nah, lalu kita simpan save. Nah, kita sudah memiliki dua tabel, tapi di sini pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, itu nanti kita akan belajar di, untuk khusus yang di user saja untuk melakukan registrasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu jika kita sudah membuat sebuah database, kita untuk membuat sebuah uh, file uh, di bagian sam MPP atdocs itu saya buat coding talk. Nah, jika sudah kita buat uh, kita buka uh, emula apa text editing di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, jika kita sudah, kita buka folder yang tadi kita buat. Nah, kita buka yang tadi yang namanya coding talk. Nah, select folder. Nah, habis select folder. Lalu kita mencoba untuk uh, menghubungkan, uh, melihat koneksi dari database-nya. Dengan cara, yang pertama itu kita buat sebuah koneksi php nah, untuk koneksi itu kita menggunakan pertama kali tag php untuk membuka php lalu kita kasih penutup lalu selanjutnya kita buat sebuah uh, variabel di sini saya pernah beri nama db lalu my sql connect lalu localhost root lalu nama database-nya. Sini kita lihat lagi di database-nya yaitu nama database-nya DB kuliah. DB kuliah. Selanjutnya itu kita membuat sebuah kondisi untuk melakukan pengecekan if jika variabel DB maka kita coba pertama itu kita print. print database terkoneksi. Nah, lalu kita coba uh, kita buka CMD. Itu kita kalau di Flutter untuk menghubungkan 
uh, flutter itu kita membutuhkan sebuah koneksi internet dan kita mengambil sebuah IP addressnya nah, kita buka di command prompt itu kita ketik IP config IP config lalu pada IP uh, address 4 ini lalu kita copy kita copy lalu kita buka postman yang software tadi kita buka postman dan teman-teman juga bisa uh, download terlebih dahulu untuk aplikasi postman atau software postman nah sekarang kita coba untuk melakukan sebuah uh, koneksi kita cek nah di sini saya membuat sebuah folder saya buat coding talk nah coding talk dengan add request di sini saya buat namanya koneksi php lalu yaitu dengan http slash nama ip ada tadi lalu nama folder kita folder yang di sini ya di sini nama folder ini di nama tedocs coding talk lalu nama filenya koneksi.php kita coba nah database terkoneksi berarti di bagian body ini menyatakan database kita sudah ter terhubung atau terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya kita mencoba untuk membuat sebuah insert. Nah, di sini kita akan membuat sebuah insert. Nah, kita kembali kepada Visual Studio Code tadi. Nah, kita membuat sebuah file baru yaitu di sini saya buat register.php. Nah, langkah pertama yaitu kita buat sebuah backend-nya yaitu php seperti tadi, HP. lalu saya di sini saya buat untuk meng-include dari file koneksi.php, include ons, lalu koneksi.php. Nah, selanjutnya itu saya membuat sebuah variabel query, yaitu query-nya, itu insert. Sebelum saya buat query, itu saya akan mendeklarasikan sebuah post yang kita butuhkan itu yang pertama kita sesuaikan dengan database itu nama email sama password nah nama variabel post nama email email sama post sama password Lalu kita membuat sebuah variabel baru yaitu untuk query-nya, query, lalu query seperti di MySQL insert into uh, tb, maaf, mohon maaf, nama uh, tabel kita users, lalu kita uh, untuk nama fieldnya nama email, koma password, lalu values, values itu kita buat sebuah nama variabelnya variabel nama email password. Nah, selanjutnya kita juga buat sebuah variabel baru yaitu result. Kita menampung dari database-nya kita satukan result mysql query variabel db koma variabel query. Nah, variabel db ini didapat dari file koneksi yaitu yang untuk MySQL connect. Nah, sebelumnya kita kasih komentar dulu yang bagian if kita lakukan pengecekan. Variabel DB di variabel DB dan ini untuk variabel query. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel baru yaitu array. Lalu kita buat if kita buat kondisinya jika nanti data itu benar-benar berhasil untuk melakukan penambahan data if jika variable result kita mengambil variable result ini sub besar dari nol maka variabel r dengan status sama dengan 200 variabel r lagi dengan error 
sama dengan false power r sama dengan mis x Regis, registrasi berhasil lalu else jika gagal kita copy yang ini yang tiga ini kita taruh di else lalu untuk statusnya jika dia gagal berarti 400 dengan errornya true dan registrasinya gagal dan untuk Uh, sebelumnya untuk yang di web natif dan segala macamnya uh, itu beda sekali ya beda untuk yang di API ini kalau di API itu kita membuat sebuah print JSON jadi menghubungkan antara backend dengan uh, front end itu di bagian JSON nah kita menampilkan JSON nah, JSON encode untuk backendnya JSON encode dan untuk yang di UI-nya atau di front end-nya itu menggunakan JSON decode. Nah, kita JSON encode. Biasanya yang saya gunakan, R. kita ambil sebuah variable R ini. Nah, kita coba kita bisa cek. Kita cek, kita uh, add request. Lalu di sini saya membuat sebuah registrasi, register PHP. Nah, di sini saya buat HTTP. Uh, HTTP sama seperti tadi uh, dengan register koneksi ini kita copy aja yang ini ya kita copy nah lalu kita sesuaikan untuk nama filenya ini nama IP addressnya ini nama folder dari dalam htdocs ini nama filenya kita sesuaikan di Visual Studio Code itu register nah register register .php Nah, baik itu di bagian body kalau kita menambahkan data itu menggunakan post tapi kalau untuk menampilkan data itu menggunakan get nah kita rubah menjadi post nah itu di bagian from data kita sesuaikan tadi nama email sama password nah kita buat arshad hamidi email arsyad hamidi 04 email.com kita coba yang ini dulu ya kita kosong passwordnya cek hasil nah kita coba kita lihat di database nah untuk passwordnya kosong passwordnya karena kita uh, kenapa ya uh, berhasil karena kita tidak terlalu membuat secara signifikan untuk codingan kalau seandainya data itu kosong. Nah, ini kita coba lagi, kita buat sebuah passwordnya 1 2 3 4 5. Password dan berhasil juga. Nah, kita coba lihat. Habis. Nah, ini berhasil. Nah, selanjutnya kita kan sudah membuat di bagian backend-nya. Nah, sekarang dan ini menyatakan berhasil untuk terhubung ke dalam database. Selanjutnya kita kembali e, beralih ke bagian front end-nya lagi, yang aplikasi kita sebelumnya, yang proyek sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan dari space screen. Kita coba lihat di bagian proyek, di bagian registrasi. Itu kita di bagian ini kita coba buat dulu ya kita sama-sama belajar directory kita buat sebuah untuk uh, API-nya API uh, itu yang saya biasa gunakan API config uh, ini API config API config dot dot lalu saya buat sebuah kelas API config static string URL sama dengan nah kita ambil dari yang ini ini kalau kita copy yang postman tadi makanya untuk postman ini sangat uh, sangat dibutuhkan sekali dalam untuk sebuah API untuk melakukan pengecekan atau pengecekan nah selanjutnya kita coba 
kita coba di flutternya kita paste lalu untuk registernya biar gampang biar bisa digunakan untuk API API uh, yang yang lain dibutuhkan kita hapus nah lalu kita coba melakukan insert nah kita coba kita coba kita belajar sama-sama future void add data add data user synchronous nah sebelum kita menambahin data kita juga buka library dari Flutter yaitu PubDev yaitu kita membuka sebuah HTTP dan itu untuk menghubungkan antara uh, API-nya antara back-end dengan front-end nah, yang API yang kita butuhkan tadi kita copy lalu kita letakkan di bagian PubSpec nah itu di bagian awesome dialog ini kita enter kita copy di bagian dependencies lalu kita pop get nah lalu kita pop get selanjutnya yaitu kita close kita ini lalu kita coba ya final final url uh, kita import dulu http nya import http Http. Nah, kita buat await http titik post nah, kita ambil yuri post nah dari dari tapi config tapi config ini datangnya dari api uh, config ini datanya nanti kita lihat di bagian ini api ini nih plus api ini di file api jadi biar gampang dan biar murah nah api lalu kita api url nah lalu karena di api config-nya hanya hanya uh, tanpa file sedangkan di postman ini menggunakan file lalu caranya gimana yaitu kita di bagian registrasi kita buat sebuah uh, sebuah nama itu kutip dua namanya itu sesuai dengan file jadi register.php register.php lalu kita juga bisa melihat sebuah lalu selanjutnya itu kita membuat sebuah body beda kalau uh, seandainya kita menggunakan get di sini nih http.get itu kita tidak perlu lagi membuat sebuah body tapi kalau seandainya kita membuat sebuah post lalu kita akan menampilkan sebuah body. Body, bungkur awal. Nah, sebelumnya itu, kita kan di sini memiliki sebuah tiga text, uh, text from fit gitu ya. Nah, berarti kita harus membuat sebuah controllernya terlebih dahulu, text editing controllernya. Nah, bagaimana caranya? Di bagian ini, kita membuat sebuah text editing, text editing controller, namanya contohnya, nama controller terus tag editing controller lalu sesuaikan dengan database yang kita butuhkan email controller text editing controller lalu text editing controller password controller text editing controller nah lalu bisa teman-teman selanjutnya itu kita buat di bagian ini kita deklarasikan yaitu sesuai dengan nama ini yaitu kita ambil dari nama email sama password berarti nama titik dua kita ambil dari nilainya dari mana nah dari teks profil ini kita ambil nah kita ambil berarti kan yang ini nama controller karena dia text editing maka kita menambahkan sebuah dot text atau koma nah begitu juga email 
email controller dot text password dot dot sudah kita tiga kita tambahin tapi di sini kita ganti lah dengan sebelumnya kena url kita ganti dengan respon respons nama variable final tapi di sini kita bungkus dulu try catch kita menggunakan try catch okay. lalu kita coba yang print yang errornya nanti jika kita error lalu bagian try nya kita isi lalu kita membuat sebuah for add register json Nah, sebelumnya tadi kita menggunakan JSON encode. Nah, untuk yang di untuk yang di front end-nya untuk menampilkannya atau melakukan input setelah itu itu kita menggunakan JSON decode. Nah, respon dot body. Nah, kita respon lalu baru kita body. Nah, misalnya kita buat sebuah if at register tidak sama dengan nol jika dia tidak nol maka nah ini kita ketik di kita, kita kita buat sebuah navigator kita pindah ke halaman login navigator push material text root context lalu ke halaman login nah kita lihat dulu nama nama kelasnya login pack nah login pack login pack login tapi kalau dia tidak berhasil terus kita buat sebuah uh, snack bar snack for messenger of context so snack bar lalu snack snack bar nah, lalu untuk konten kita kasih text lalu registr registrasi gagal Nah, kita juga bisa kasih warna ya kita kasih warna di sini kayak kasih warna tulisannya style text style color color tipe white lalu untuk warna snack barnya kita bisa kasih pen color color tipe red nah kita coba untuk ngisi teks profilnya kontrolernya Lalu controller nama kontrol nama controller. Lalu untuk text prompt-nya yang lagu satu lagi itu email control controller controller. Lalu email controller. Lalu ini juga controller. Lalu password controller. Nah, jika sudah kita coba untuk uh, buat di material buttonnya saya coba dulu ya kita buat sebuah kita ambil dari nama metodenya add data user add data user kita coba lalu kita coba uh, refresh kita buat namanya nanti testing kita register kita coba uh, ini kita uh, karena ini error karena kita menggunakan sebuah kolom tapi coba kita ganti list view list view supaya nantinya uh, tapi kolom juga gak apa-apa sih uh, tapi kita buat di sini itu sebuah Size to avoid button insert, kita kasih false. Nah, dia tidak akan, uh, dia akan bersifat static testing. Lalu, emailnya uh, testing.gmail.com. Lalu, untuk passwordnya, kita kasih satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kita berhasil menambahkan. Kita coba lihat di database. Nah, berhasil untuk menambahin dari front end-nya. Nah, jika pengen juga bisa kita lihat snack bar-nya, kita juga bisa lihat 
stop taskbar kita copy yang bagian bawah ini kita paste lalu kita kasih green warna hijau lalu registrasinya berhasil nah, kita coba ya lagi kita coba satu lagi kita coba contohnya uh, soalnya lalu kita buat nama soalnya gmail .com dengan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 kita set up nah registrasi berhasil dan ke okay, halaman login nah mungkin itu itu dari yang uh, untuk project sebelumnya dan kita lanjutkan di project yang kedua nah itulah yang dimaksud API menghubungkan antara backend backendnya itu bisa nanti kita menggunakan di sebuah website atau uh, menggunakan website framework baik, baik itu si i3, si m4, Laravel dan lain sebagainya dan nanti itu kita tampilkan dari website itu ke Flutter nah kita membutuhkan sebuah API nah API ini untuk mengetahui uh, apakah pesan itu berhasil atau tidaknya Nah, gitu kita menggunakan JSON encode untuk backend-nya. Dan untuk menampilkan datanya, itu kita menggunakan sebuah JSON decode. Kebalikan. Nah, nanti penghubungan ini, jika berhasil kita coba tes di bagian Postman, jika berhasil, itu lalu kita membuat tampilannya lagi. Membuat tampilan, codingan, dan kita membuat sebuah config fungsinya nantinya di login juga kita tidak perlu membuat sebuah API yang sering kita berulang-ulang. Nah, cukup di sini aja. Nanti kalau terjadi pergantian pergantian IP address, kita cukup di sini. Tidak perlu lagi kita cek di login pack, di registrasi pack dan lain sebagainya. Mungkin uh, itu coding talk pada kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mungkin yang mau bertanya sebelumnya. Mungkin teman-teman um, ada yang mau ditanyakan sebelum terlebih lanjut. Kalau jika tidak, mungkin uh, kita tutup coding talk kita pada kali ini. Saya Asa Midi. Mungkin kalau jika ada pertanyaan nanti, mungkin teman-teman juga bisa uh, bertanya di email atau di uh, Instagram saya uh, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh